at welcome sa ating Math Galing Channel. Ang video na ito ay tungkol sa graphing linear equation using slope and y-intercept. At kung bago kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. So, kung kailangan mong mag-graph, given ang iyong slope at iyong y-intercept, paano mo ngayon ito i-graph? Okay, so alam natin na ito ang format natin sa ating slope-intercept form at ang 3 ang ating slope at ang 2 ang ating y-intercept. At ano ang ibig sabihin ng y-intercept? Ang x ay palaging 0. So, 0 at yung number. So, ito ay at point zero two So, meron kang isang point. Tapos, alam mo kung ano ang slope. So, magagraph mo ito. Kasi, magsimula ka sa point na ito. Tapos, ikaw ay aakyat taas baba. Gamitin ang information ng slope na 3 ang slope ng line na ito. So, paano ito gawin? Ganito. So, magsimula ka sa given na uh, y-intercept. So, asaan ba ang 0, 2? So, dito tayo. Ang 0, 2 natin ay, i-cover ko na muna to. So, ang 0, 2 ay andito. So, ito yung, kunwari, 1 ang calibration nito. Okay? Bawat guhit ay 1. So, ito yung 0. Tapos, ito ang 1, 2, 3, 4. Ito yung x natin. Ito yung y-axis natin. That's y at x. So, 1 ang kada calibration nito. So, tingnan natin. Ang y-intercept natin ay 0, 2. So, ang 0, 2 ay andito. Ito yung 0 sa origin at ang y ay 2. So, 1, 2. Andito yung 0, 2. Ngayon, ang slope natin ay 3. Diba? Dito sa given, ang slope natin ay 3. So, yan yung gagamitin nating idea. At alam natin na ang slope ay rise over run. Diba? 3. So, yung 3, meron yung invisible na 1 na denominator. So, alam natin na ito ay rise over run. Anong ibig sabihin? Ito ay akyat o baba. Akyat o baba, tapos ang run ay papunta ka doon, forward or backward. So, ito is equal to up or down, up or down, tapos left or right. Okay, so meron tayong 3. Ibig sabihin 3 up, okay? Kasi positive. So, pag positive, up ka. Pag negative, down ka. Pag positive naman, ang sa baba, ito ay right. Pag negative naman, ito ay left. Okay, so dito ka magsisimula para makita ninyo kung anong ibig kong sabihin. So, magsisimula ka dito. Meron kang slope na 3 at alam mo na ang slope ay up or down. So, ito ay positive 3. So, ang gagawin mo dito... Sulat lang natin sa ibang kulay para ma malinaw. Okay? So, meron kang slope na 3, 1. So, ang slope mo, 3, 1. So, ibig sabihin, ito ay up at ito naman ay right. ba Up at right. Kasi puro sila positive. So, galing ka dito sa 0, 2. Up 3 steps. 1, 2, 3. Right 1 step. 1. Ito yung next point mo. Okay? So, 3 up. So, galing dito. Dito ka magsisimula. 3 up. 1, 2, 3. L uh, right 1 step. 1. So, yan yung next point mo. Pagkatapos, i-connect mo lang ang dalawang point na ito. ba? Ang kailangan mo lang sa line ay dalawang points. So, pag i-connect mo na to. Yan na yung graph mo. So, i-connect muna natin ito.
Tapos, lagyan ng arrow, symbolizing na linya siya. So, patuloy pa rin siya na paakyat at pababa. So, ito ang graph natin ng ating equation na y is equal to 3x plus 2. Ganyan lang. So, hindi mo na kailangang dagdagan pa ng ibang points. So, ito na ang line. Pwede rin na ang line ng iyong kaklase ay mukhang iba kasi andito pala siya. Pero, continuation. So, pareho pa rin yun kasi iisang line lang naman ang tinutukoy natin. Okay? So, ito na yung line mo. Example 2 tayo. Okay. So, example 2. Y is equal to negative 2x plus 1. So, dito, meron na tayong idea na ang slope natin ay negative 2. So, ito yung slope. Yan yung slope. Slope. At ang y-intercept natin ay 1. So, ito, ibig sabihin nito, 0, 1. Palaging 0 ang kasama ng y-intercept. So, 0, 1. At ang slope natin ay negative 2. Negative 2 over 1. Meron yung invisible na 1. Kapag whole number ang yung slope, for the sake of graphing, kailangan mong ilagay ang denominator na 1 para hindi mo makalimutan. Okay? So, magsisimula tayo sa ating y-intercept. Asaan ba ang 0, 1? Doon tayo magsisimula. So, ang 0, 1 at itong calibration natin ay 1. So, kada guhit nito ay 1. So, 0, 1 ay andito. 0 ang x, 1 ang y. So, ito ang 0, 1. Tapos, dito tayo magsisimula ngayon. At ang slope natin ay negative 2 over 1. So, anong ibig sabihin nito? Negative 2, ibig sabihin, bababa ka. So, you go down. At positive 1, so ito, down. Tapos, itong positive 1, you go to the right. So, down at right. Okay. So, dito, simula tayo sa ating 0, 1, down 2 steps. So, down 2 steps, 1, 2. 2. Run to the right. 1 step. 1. Dito ang kasunod na point. Okay? So, pwede nang i-graph ninyo ang dalawang point na ito. Pwede rin kung gusto mong magpatuloy. So, pwede isa pa. Down 2 steps. 1, 2. Run to the right. 1 step. 1. So, dito ang kasunod na point. Okay? Okay? Tapos, ang gagawin mo, hanggang two points lang pwede na yan ipag-connect mo. Hindi mo na kailangan na dagdagan pa ng points. So, i-connect mo lang ito. Ayan. Ito na ang graph mo ng y is equal to Negative 2x plus 1. At kung titingnan mong maigi, sabi natin na ang line patuloy ito, di ba? Tapos itong sa dulo patuloy rin ito, kaya may arrow. Pero kung titingnan mong mabuti ito, tama nga naman. Kasi ang yung mga points, kung patuloy ka na bababa at mag-move to the right, di ba? Tama itong mga point na ito, tapos move ka pa. 1, 2, 1. Ang next point mo ay andito. Ayan. So, iisang line lang yan. Okay? So, hindi mo kailangang dagdagan. Pero kung sabihin ng inyong teacher na kailangang apat na points, so, yun ang gagawin mo. Okay? Pero ganyan lang ang pag-graph gamit ang information ng slope at ng y-intercept. At kung gusto ninyong kopyahin ito, i-pause nyo lang ang video para makapag-move forward tayo sa ating example number 3. At kung hindi pa kayo masyadong kabisado kung paano ginagawa ang rise or fall or up or down sa ating slope, hanapin ninyo sa iba pa nating mga videos dahil andoon ang mas 
Malinaw na explanation para sa slope natin, ang pag-practice ng taas-baba. Okay? Okay, example 3, meron tayong fraction na slope. So, ano ang gagawin natin? Ang slope natin ay ito. Slope natin ay 1 half. So, susulat lang natin. Slope 1 half. Anong ibig sabihin? Ito ay positive. So, yan ay up. At ang 2 sa baba ay positive. Ito ay right. Up or rise, kung ano man ang term na inyong ginagamit, pareho lang ang ibig sabihin na papunta ka sa taas. Okay, so ang ating y-intercept ay 3. Y-intercept is equal to 3. Ibig sabihin, ito, kung magiging point ito, ang partner palagi ay 0. 0, 3. Okay? So, magsisimula ka dito sa iyong y-intercept. So, asaan ba ang y-intercept? 0, 3 at ang calibration natin ay 1. So, 1 kada guhit. So, ito, 0, 3 ay andito. Yan yung 0, 3. 0, 3. 0, 3. Ang ating slope ay 1 half. So, akyat tayo kasi sabi natin up or rise. So, akyat tayo 1 step. Tapos, punta tayo sa right 2 steps. So, 1 step, 2 steps. Okay? Okay. So, from 0, 3, 1 step, 1 step, then 2 steps right, 1, 2. Dito ang next na point. So, pag i-graph mo ito, pwede na na ganyan. Okay. So, ito yung y is equal to 1 half plus 3. Ayan, ganyan lang. Kasi kailangan mo lang ng dalawang points para magkaroon ka ng line. Okay? Example 4. So, i-pause nyo lang ang video kung gusto ninyong kopyahin. At punta tayo sa example 4. Okay, ito ang nakakalito kasi yung y-intercept natin, ang ating starting point ay fraction. So, dito, ano ang mas madaling gawin? So, ano yung slope natin dito? Ang slope natin ay 3. So, slope is 3. Ano ang 3? 3 over 1. 3 or 3 over 1. So, ito, meron tayong up at right. Okay? Or rise. Rise, right. Okay. Tapos, ang ating y-intercept is 1 half. Y-intercept is 1 half. Kung iyan magiging point, iyan ay magiging point zero. Zero palagi. At 1 half. Okay. So, kung ang calibration natin ay by 1 pa rin, asaan ang ating 1 half? Dito, ang ating 1 half, 0, 1 half ay andito. Liit-liit, nasa gitna. Ayan. Okay. So, ito ang 0, 1 half. Tapos, Rise, 3 steps. Up, 3 steps. So, paano ngayon yan? Asaan ang iyong 1 step? Hindi ka mag 1 step dito kasi kalahati lang yan. So, pag nag 1 step ka, dito ka rin sa gitna, sa kalahati. Okay? So, rise, 3 steps. So, 1, 2, 3. Ayan yung kalahati mo. Okay? Pakita ko sa inyo sa ibang kulay. Rise, 3 steps. Dito ka nagsimula. 1, 2, 3. 2, 3. Ayan, yung talon mo nasa gitna rin. Tapos, move to the right one step. So, move to the right one step. Dito ang iyong next point. Okay? Kasi sa gitna ka nagsimula eh. So, pag jump mo ng one step, sa gitna rin ang iyong landing. Okay? 
dito ka rin. So, two steps, three steps, at yung move to the right, ito yung next step mo. So, ano ang coordinate ng second point? Ito ay magiging, ano ba yung x natin dito? Ang x natin ay 1. So, ito ay magiging 1. At yung y natin, ano yung y natin? 1, 2, 3. 3 and 1 half. ba? Kasi sa 1 half ka nagsimula eh. So, 1, 2, 3 and a half. So, 3 and 1 half. So, ito, 3 and 1 half. Ano ba yung 3 and 1 half sa mixed number? Yan ay magiging 3 times 2 is 6 plus 1 is 7, 7 over 2. So, yan ay magiging 1, 7 over 2. Yan yung next point mo. Tapos, i-connect mo lang ang dalawang points na ito. Itong original point natin. Alisin na natin yung mga talon-talon natin. Erase natin para di tayo malito. Ganyan. Tapos, i-connect natin itong ating um, y-intercept at ang ating second point. Connect natin. Tapos, meron na tayong line. Okay. Ayan. So, ito na ang ito na ang graph ng y is equal to 3x plus 1 half. Okay? At kung nalilito pa kayo sa pag-graph ng slope, yung talon-talon natin, yung ating rise over run, ay hanapin ninyo sa iba pa nating videos dahil meron tayong mas detalyadong explanation pagdating sa slope. Okay? Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestions ng mga topic na gusto ninyong gawa natin ng videos. Maraming salamat! Sa sagot mo Huwag kang mag-alala Ang ito kang